Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Prima di cominciare col video dove vi elenco tutte le sfide che riguarderanno la settimana 4 Vi ricordo che sono stato accettato come creatore di Fortnite direttamente dalla Epic Games E se mi volete supportare in maniera gratuita potete andare all'interno del negozio oggetti Cliccare su supporto a un creatore qui in basso a destra e scrivere il mio nome Quindi GKR Martex e poi accettare Grazie a tutti quelli che lo faranno ragazzi, passiamo a quelle che sono le sfide Quindi eccoci qui giunti a quello che è il nostro appuntamento settimanale siamo arrivati alla settimana 4 e devo dirvi la verità, finora le sfide non mi stanno piacendo e credo che non mi piaceranno nemmeno queste. Vi elenco subito la prima che è come sempre all'interno del libro argento. Questa qui ci dice balla con gli altri per far alzare la strobosfera vicino al bacino bucato. Per tutti quelli che giocano almeno dalla season 4 ricorderanno che questa sfida era già stata implementata dentro al pass battaglia. Infatti era proprio in quella season, quindi nella stagione 4, dove tutti noi almeno con altri 3 player che ci dovevano aiutare, dovevamo cercare di alzare questa strobosfera. Era posizionata al centro di un edificio vicino al loot lake e quindi c'era bisogno proprio appunto dell'aiuto degli altri player in quanto da soli non si poteva far riuscire ad alzare questa strobosfera quindi sarà la stessa sfida ragazzi può essere completata sia con compagni di squadra che con nemici potete aiutarvi a vicenda questa ci darà 5 stelline del pass battaglia la seconda sfida di questa settimana invece ci dirà apri una cassa di munizioni in sette luoghi indicati differenti molto spesso sotto ai commenti mi chiedete martex che cosa sono questi luoghi indicati i luoghi indicati non sono altro che tutti quelle zone sulla mappa che hanno un proprio nome quindi palmetto paradisiaco bosco blaterante rifugio ritirato pinnacoli pendenti spiagge snob parco pacifico borgo bislacco tutte queste zone che sulla mappa vengono segnate con un nome sono i luoghi indicati quindi per completare questa missione dovremo trovare ad esempio una cassa a pinnacolo una cassa a parco una cassa a spiagge snob e così via per arrivare a sette casse totali volendo può essere completata anche in una sola partita però vi dovete muovere per sette posti diversi uno dopo l'altro quindi essere veloci Io vi consiglio la modalità 50 contro 50 Dove potete utilizzare le rampe Quindi lanciarvi da esse e muovervi velocemente con il proprio glider Anche questa sfida ci darà 5 stelline del pass battaglia E passiamo alla terza Questa ci dice Infliggi danni agli avversari in una singola partita 0 su 1000 E questa è la stessa sfida che c'è all'interno di quelle che sono le sfide Per il backpack dello school trooper Infatti è uguale 0 su 1000 di danni Capisco che per molti può essere difficile fare 1000 di danno agli avversari in una singola partita Perché sì, dovete fare tutto quanto in una singola partita in quanti danni non si vanno ad accumulare in diverse partite consiglio a tutti voi di completare questa missione con la modalità discoteca in quanto con quella modalità potete rispawnare quindi se venite uccisi avete la possibilità di rientrare in game così per andare a fare più danni e uccisioni fidatevi che potete fare tantissime kill in quella modalità sono quasi arrivato a 40 kill solo in una partita ed è veramente facile c'è solamente un problema il lag quelle partite laggano veramente tanto fatte queste qui del libro argento passiamo a quelle lì del libro dorato quindi dedicate a coloro che hanno acquistato il pass battaglia La prima ci dirà a terra a corso commercio E ovviamente questa sfida è all'interno di quelle missioni con più fasi Infatti c'è scritto all'inizio della sfida prima fase Ci sarà una seconda fase, terza fase, quarta fase o addirittura una quinta fase Quindi dovremo atterrare in diverse zone in ogni partita Ogni volta che andremo a completare una singola fase Quinta challenge ci dice balla sul tetto di una torre dell'orologio 0 su 7 Quindi dovremo ballare su 7 diverse torri d'orologio Sinceramente non so dove siano tutte queste torri dell'orologio La prima ovviamente è a Pinnacoli Quindi vedremo tanta gente che atterrerà solamente lì sopra Tutti quanti a ballare assieme E sarà uno spettacolo Però diciamo che di torri d'orologio Ora non me ne vengono in mente altre Scrivetelo magari qua sotto nei commenti Se avete idea di dove possano essere altre torri dell'orologio Ovviamente per questa sfida porterò una guida a parte Dove vi mostrerò tutte le zone di dove poter atterrare e ballare Così per andare a completare il minor tempo possibile anche questa sfida Quindi ricordatevi che sempre questi video dove ci sono determinate sfide che vanno completate in una maniera diversa vengono portati sempre sul canale come video singolo passiamo alla sesta che ci dice mm. ma seriamente seriously epic games completa le prove a tempo 0 su 5 Completa le prove a tempo Cioè contando questa qui se verrà implementata Io spero di no ragazzi perché se no Cioè so proprio a corto di idee Sarà la terza volta che verranno implementate le prove a tempo all'interno di sto gioco Perché non, non so se ricordate bene ma io nella quinta season feci un video dove mostravo un sacco di prove a tempo 
e in quella challenge erano 7 nella settimana 3 di questa season quindi stagione 6 ne hanno messo 3 da completare quindi sempre prova a tempo io spero che questa sia una challenge che non verrà implementata oppure sia un leak errato quindi non ne terrei molto conto di questa sfida molto probabilmente verrà sostituita con qualcos'altro non vi preoccupate perché vi porterò ovviamente il video sempre sul canale se ci sarà un'altra sfida che andrà a sostituire quest'ultima passiamo con quella che è la settima sfida quindi ultima sfida per quanto riguarda questo video e per quanto riguarda le sfide della settimana 4 della stagione 6 questa ci dice elimina un nemico vicino qualsiasi area corrotta 0 su 3 quindi 3 nemici da eliminare vicino a tutte queste aree corrotte le aree corrotte vi ho fatto un video di dove poter trovare tutte queste aree link del video tramite le schede dategli una sbricciata se non sapete magari dove sono tutte queste aree ma ovviamente si vedono solamente ad aprire la mappa perché sono tutte quelle aree in cui il cubo è passato e sono tutte quelle zone dove appunto tutta l'area circostante è danneggiata e potete trovare le pietre ombra quindi sfide della settimana 4 stagione 6 tutte quante liccate mi raccomando lasciate un bel like al video commentate qua sotto se avete qualsiasi dubbio cercherò di rispondervi il prima possibile noi ci becchiamo con le guide che riguardano in maniera singolare queste sfide della settimana 4 un salutone da martex Sia brothers I'm